انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اما بعد jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu. Di mana kita selalu berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Azza wa Jalla ridho kepada kita, menerima amalan-amalan kita, mengistiqomahkan kita di atas jalan yang hak dan memberikan keikhlasan dalam setiap amal perbuatan ucapan yang kita lakukan di dunia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jal, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin penting yang disebutkan oleh Al-Mu'allif di dalam kitabnya berkaitan dengan azab serta siksa penduduk neraka. Hal-hal yang menjadikan hukuman bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah membangkang dan menyelisihi hukumnya. Di antaranya adalah pembahasan apa yang dimakan oleh penduduk neraka, apa yang diminum oleh penduduk neraka, Bagaimana pakaian mereka, bagaimana buruknya rupa mereka, apa saja siksaan-siksaan yang mereka terima di dalam neraka, ya, baik itu siksaan yang zahir maupun siksaan maknawi, di mana mereka dibentak, dihardik dengan keras oleh para malaikat, ya, kemudian mereka melihat orang-orang mukmin yang dahulu ketika di dunia mereka hina dan mereka ejek, ya. Kemudian mereka dilarang berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan berbagai siksaan-siksaan maknawi lainnya. Di pembahasan yang lalu juga kita sudah membaca muqaddimah ya dari Al-Muallif tentang bagaimana gambaran surga serta jenis-jenis kenikmatannya. Di mana puncak kenikmatan yang ada di dalam surga adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah puncak kenikmatan yang didapatkan penduduk surga. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah dibandingkan dari ru'yatullah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ini ya tidak bisa terlepaskan dengan pembahasan akidah. Karena sekarang kita sedang membahas tentang neraka dan surga. Pembahasan neraka sudah selesai. Maka sekarang kita akan dibahas dibahasakan oleh Al-Mu'allif dengan pembahasan-pembahasan tentang surga. Di mana di sini kita akan membahas tentang kenikmatan-kenikmatan surga melebihi apa yang dibayangkan dan dikhayalkan oleh manusia. Seindah, semewah, sehebat apapun khayalan kita tentang surga, maka pada hakikatnya surga lebih indah dibandingkan apa yang kita bayangkan. Lebih indah dibandingkan apa yang kita 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 bayang-bayangkan. Dan insya Allah kita juga akan membahas tentang apa saja yang didapatkan oleh penduduk surga di dalam surga dari berbagai kenikmatan yang tidak terbatas. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita bahas di dalam pembahasan kali ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi lebih cinta pada surga, lebih rindu pada surga, ya. Kemudian ini berefek dan berimbas kepada amalan kita. Sehingga kita lebih rajin, lebih bersemangat di dalam mengejar Allah, mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala agar Allah ridha, agar Allah sayang, agar Allah melindungi kita sehingga kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga beserta orang-orang yang kita cintai. Allahumma amin. Baik, di pembahasan yang lalu kita sampai di halaman 203 ya, 203. Insyaallah kita akan membahas di poin yang ke-11 tentang kenikmatan surga melebihi yang dibayangkan dan dikhayalkan oleh manusia. 
Baik, untuk uh, pembicara atau uh, karya pembaca di kesempatan sore hari ini, insya Allah kita minta kesediaannya pada Ummu Umu Fatir mungkin ya. Fatir dari awal sudah datang, Masya Allah. <laughs> Silahkan. Sebelas, ketikmatan surga melebihi yang dibayangkan dan dihayalkan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Qudsi, Allah berfirman yang artinya Aku sediakan bagi para hambaku yang soli kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga. dan belum pernah terbesit dalam hati. Hal ini dibenarkan dengan firman Allah dalam kitabnya Fala ta'lamu nafsum ma uh fialahum min kuryatin a'yun jaza'an bima kanu ya'malun Tak seorang pun mengetahui Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Surah Ad-Sajdah ayat 17. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesuatu yang ada di dunia itu tidak ada di dalam surga, melainkan hanya nama-nama belaka. Karena madu di surga, Tidaklah sama dengan madu di dunia. Hamer di surga tidaklah sama dengan hamer di dunia. Dan anggur di surga juga tidaklah sama dengan anggur di dunia. Kendati kamu telah membaca ciri-ciri kenikmatan surga dan terbesit dalam hatimu kenikmatan, kesenangan, dan pesonanya, namun Ia lebih mengagumkan dari apa yang sekedar kamu baca dan lebih elok dari yang terbesit dalam hatimu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu as- Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya jarak antara bagian tengah dan akhir dari simpul salah seorang di antara kalian lebih baik daripada terbit atau terbenamnya matahari. Ibnu Qayyim Al-Zauziyah rahimahullah berkata, bagaimana bisa menilai tempat yang Allah ciptakan dengan tangannya yang dijadikan sebagai tempat tinggal bagi para kekasihnya. Tempat yang dipenuhi dengan rahmat, kemuliaan, dan keridoannya. Dia sifati kenikmatannya dengan keberuntungan yang besar. Dia kuasakan dengan kekuasaan yang besar. Dia tinggalkan kebaikan dalam setiap sudutnya dan dia bersihkan dari setiap celah, bahaya, dan kekurangan. Bila Anda bertanya tentang tanah dan debunya, maka misik ialah tanahnya dan zafran ialah debunya. Bila Anda bertanya tentang atapnya, maka arasi arahman ialah atapnya. Bila Anda bertanya tentang tanah liatnya, maka ia adalah minyak misik yang semerbak. Bila Anda bertanya tentang kerikilnya, maka ia adalah permata dan batu mulia. Bila Anda bertanya tentang bangunannya, maka ia adalah batu merah yang terbuat dari perak dan emas. Bila Anda bertanya tentang pepohonannya, maka tidak ada pohon di dalamnya kecuali dilapisi dengan emas dan perak. Bila Anda bertanya tentang buah-buahannya, maka ia lebih halus daripada tepung mentega dan lebih manis daripada madu. Bila Anda bertanya tentang dedaunannya, maka ia seperti kain sutra yang paling halus. Bila Anda bertanya tentang sungai-sungainya, maka sungai-sungainya ialah air susu yang takkan berubah rasa. 
hammer yang nikmat bagi orang-orang yang minum, dan madu yang sangat jernih. Baik, barakallahu wa assalamu Pembahasan tentang kenikmatan surga, yang dimana ikat kenikmatan surga itu melebihi dari apa yang kita bayangkan dan apa yang kita khayalkan. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kunci. Allah Azza wa Jalla berfirman: "Adat tu di ibadil salihina ma la ainun raat, wala udunun semiat, wala khatara ala qalbi basharim." Kata Allah Azza wa Jalla, "Aku sediakan." Bagi para hambaku yang salih Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata Kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga Kenikmatan yang belum pernah terbesit dalam hati seorang pun Maka di dalam hadis kutsi ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita Kenikmatan yang agung dan mulia ini Allah berikan kepada hamba-hambanya yang salih. Di kata salih ini harus kita garis bawah jamaah. Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat selalu mengaitkan antara Inna Ladina Amanu Wa Amilus Salihati. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, amalan salih. Itu adalah amalan yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Amalan yang jauh dari murka dan amarahnya. Amalan yang dapat mendekatkan kita menjadi lebih dekat kepada Allah Taala. Amalan yang hanya akan berharga selagi kita masih di dunia. Kita ketika sudah berada di alam barzakh atau kita sudah berada di alam akhirat. Tidak ada lagi namanya amal saleh sehingga bisa kita kerjakan. Kesempatan itu hanya ada. Kesempatan itu hanya berharga ketika kita di dunia. Memang untuk mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi penuh dengan rintangan dan penuh dengan berbagai hambatan. Tapi kalau kita menjadi hamba yang saleh, Allah Azza wa Jalla akan berikan ganjaran yang luar biasa. Allah akan bukakan berbagai kemudahan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Dan ketika berbicara dalam konteks kenikmatan surga, Allah jelaskan kenikmatan itu adalah kenikmatan yang sekalipun tidak pernah dilihat oleh seorang manusia. Tidak pernah dilihat oleh seorang manusia. Tidak pernah didengar. Ya, Mungkin kalau disebutkan bahwasanya di surga terdapat buah-buahan. Maka lafaz buah-buahan ini hanya sekedar sama di lafaz, tapi hakikatnya berbeda. Karena jelas di dalam hadis ini, Allah menyatakan kenikmatan yang tidak pernah terdengar, kenikmatan yang tidak pernah terlihat, kenikmatan yang bahkan tidak pernah terbesit di dalam hati seorang manusia. <tuh> Jadi kenikmatan yang memang tidak pernah terbayangkan. Mungkin kalau ada persamaan, itu hanya persamaan nama secara lafaz. Litakri bil afham agar kita mudah untuk memahaminya. Oh buah-buahan seperti itu ya. Tapi hakikatnya seperti apa? Secara pasti itu sudah jauh pasti ya jauh lebih indah, jauh lebih enak, jauh lebih lezat dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Walaupun namanya sama, begitu. Hal ini dibenarkan dengan firman Allah Tabaraka wa Taala. Dalam surat As-Sajdah ayat 17, kalau tadi firman Allah melalui hadis Qudsi, sekarang firman Allah melalui ayat ke-17 dalam surat As-Sajdah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurwati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun." Tak seorang pun mengetahui Allah nafikan. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui. Bukan mengetahui nama lapasnya. Tetapi mengetahui hakikatnya. Seberapa kenikmatannya. Bagaimana bentuknya. Bagaimana warnanya. Tidak ada yang mengetahui seorang pun. Kata Allah. 
tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyifati kenikmatan-kenikmatan surga dengan sifat qurrati ayun. Kenikmatan yang dia indah dipandang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan-kenikmatan surga adalah kenikmatan yang pada zatnya itu indah sekali untuk dipandang. Jaza'an bima kanu ya'malun sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jadi untuk taat kepada Allah itu butuh pengorbanan jamaah. Untuk istiqomah berada di amal saleh, untuk istiqomah berada di atas keimanan, di atas tauhid itu butuh perjuangan dan pengorbanan yang panjang. Kesabaran itulah yang Allah ya balas dengan surga. Tapi kalau orang tidak mau untuk tahu tentang urusan agamanya, dia tidak mau pusing dengan urusan akhiratnya, difokuskan hanya untuk mengejar dunia, difokuskan hanya untuk mengurus urusan dunia, maka orang yang seperti ini tidak layak dan tidak pantas ya untuk mendapatkan kenikmatan yang agung. Sehingga kalau kita mau mengejar, kejarlah nikmatnya yang tertinggi. Yaitu kenikmatan surga Firdaus. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bima kanu yamalun atas apa yang mereka kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan, jemaah rahmat ya Allah Subhanahu Wa Taala semakin berat, semakin besar apa yang kita kerjakan dalam ibadah di dunia ini maka akan semakin besar dan semakin berat pula. Balasan yang akan kita terima kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai kenikmatan, ya kenikmatan itu darajat, ya bertingkat-tingkat, ya. ya bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga pun bertingkat-tingkat, ya sebagaimana amalan kita pun bertingkat-tingkat, ya siapa yang paling banyak mendapatkan kenikmatan surga dengan ya fasilitas yang lengkap, mereka lah yang keimanannya, amalnya, ya kesolehannya. Itu merupakan kesolehan yang tertinggi ketika dia dulu di dunia. Ya, kemudian semakin turun, semakin turun juga. Sampai yang paling rendah, dia juga mendapatkan kedudukan di surga yang paling rendah. Baik, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada di dalam surga melainkan hanya nama-nama belaka seperti tadi disebutkan. Ya, dalam surga ada pasangan. Tapi tentu berbeda, tak bisa disamakan. Ya, kemudian di dalam surga ada dipan-dipan, nggak bisa disamakan. Ya, sofa di dunia dengan sofa di akhiratnya di surga, nggak bisa dibeda, nggak bisa disamakan. Gitu ya, makanan-makanan, minum-minuman, madu, khamer yang ada di dunia dan di surga nggak bisa disamakan. Ya, mungkin sekedar nama saja sama, gitu ya. Sekedar nama sama. Kenapa? Agar Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar kita diberikan pemahaman dan gambaran tentang hak tentang nama itu dengan nama yang sama kalau dia dinamakan dengan nama yang lain ya kita ini tidak bisa menangkap seperti apa tapi kalau dinamakan dengan nama yang sama dengan apa yang kita ketahui di dunia ya akal kita itu bisa menangkap gitu ya tapi Allah ingatkan hakikatnya tetap tidak sama ya hakikatnya tetap tidak sama <tuh> maka dikatakan oleh Ibnu Abbas karena madu di surga tidaklah sama dengan madu di dunia. Khamer di surga tidaklah sama dengan khamer di dunia. Anggur di surga tidak sama dengan anggur di dunia. Dan seluruh kenikmatan lain. Kendati kamu telah membaca ciri-ciri kenikmatan surga. Dan terbesit dalam hatimu kenikmatan, kesenangan, dan pesonanya. Namun... Perhakikatnya surga lebih mengagumkan dari apa yang sekedar kamu baca, lebih elok dari yang terpesit dalam hatimu. Ya, luar biasa ini. Apapun yang kita bayangkan tentang keindahan surga, surga jauh lebih indah dari itu. Apapun yang kita khayalkan dari kenikmatan-kenikmatan surga, maka kenikmatan-kenikmatan surga jauh lebih indah, lebih elok dibandingkan apa yang kita khayalkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 
laqabu qawsi ahadikum fil jannati khairun mimma tala'at alaihi syamsu aw tagrubu ya. sini di dalam kitab terjemahannya uh, disebutkan fil jannati thamanatu abwab ini salah penempatan ya dan hadis yang ini tapi hadis yang tadi saya bacakan laqabu qawsi ahadikum fil jannati khairun mimma tala'at alaihi syamsu aw tagrubu ya jadi ada kesalahan dalam catatan ya Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian di artinya juga di sini e, salah ya, jarak antara bagian tengah dan akhir pada simpul ini kurang tepat ya. Makna yang lebih tepat tentang kobu kausi adalah e, apa namanya busur panah, busur panah salah seorang dari kalian di surga, di surga bukan di dunia, busur panah di surga itu jauh lebih baik dari terbitnya matahari ya dan terbenamnya matahari di dunia. Jadi apapun yang ada di dunia dari berbagai kenikmatan ya, dari berbagai kesenangan, dari berbagai kebahagiaan ya. Sekedar ya busur panah seseorang di surga ya, seorang penduduk surga itu jauh lebih baik dari dunia dan sisi berbusur panahnya, ya, belum pakaiannya, belum makanannya, belum ya, bagaimana tetangganya, bagaimana kekuasaan kerajaan seseorang dalam surga, gitu ya, bagaimana pelayan pelayanannya, ya, dan berbagai kenikmatan lainnya. Sekitar busur panahnya saja itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ya, luar biasa Insya Allah. Kemudian berkata Al Imam Ibn Al Qayyim. Ya, Imam Ibn Qayyim al jauziyah rahimahullah berkata dan perkataan beliau ini dinukilkan oleh Al Mu'allif di dalam pembahasan saat ini. Ya, baik. Apa dikatakan oleh Ibn Qayyim? Bagaimana bisa menilai tempat yang Allah ciptakan dengan tangannya yang dijadikan sebagai tempat tinggal bagi para kekasihnya, tempat yang dipenuhi dengan rahmat? Tempat yang dipenuhi dengan kemuliaan. Tempat yang dipenuhi dengan keridoan Allah. Allah ridho. Allah ya, menjadikan tempat itu sangat mulia. Allah jadikan tempat itu penuh dengan rahmat. Kasih sayang dari Allah. Jadi tidak bisa disamakan dengan apapun. ya, Tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Istana yang megah. Ya. Uh, sofa-sofa yang mahal, ya, dipan-dipan yang elok, tidak bisa disamakan dengan kenikmatan dalam surga. Kenapa? Kalau itu yang membuat manusia, iya membuat Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian di, di dunia ini, ya, Nabi saw bersabda, Ad dunia malaun, wa malaunun kullu man fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat semua apa yang ada di dalam dunia. Jadi apapun sifat kenikmatan di dalam dunia, ya di kehidupan dunia ini semuanya hakikatnya terlak. Nah, dalam arti kata semua adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika orang, ya seseorang itu menggunakan dalam ketaatan, ya mendapatkan pahala. Tapi kalau dia, ya ufuri itu, dia tidak syukuri atau digunakan pada hal-hal yang Allah Azza wa Jalla murka maka akan menjadi bumerang baginya, ya. Itulah kenapa Nabi menyebutkan dunia itu adalah ya terlaknat. Tapi kalau kesenangan, kebahagiaan, kehidupan, kenikmatan dalam surga semua adalah kenikmatan di balik kenikmatan yang abadi. Kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak pernah habis, kenikmatan yang tidak pernah membosankan. Mungkin kita di dunia sebutkan kenikmatan apa saja. Ketika kenikmatan itu selalu kita nikmati ada titik kebosanan. Ya. Ada titik kita ingin mencari yang lain, gitu ya. Kita memiliki baju yang kita senangi karena pakaiannya yang baik ya, bahannya lembut ya. Tapi kalau kita pakai baju itu tiap hari, apa yang akan dirasakan? Bosan. Kita suka makanan ya, jenis-jenis makanan tertentu. Kita, kita coba dia kita kita makan makanan itu setiap hari, tentu kita akan bosan. Kita suka minuman tertentu. Kalau kita minum tiap hari, kita akan bosan. 
Tapi kenikmatan di dalam surga jamaah tidak pernah membosankan. Ya, kenikmatan yang tidak pernah membosankan. Walaupun cuma satu jenis. Dan berbagai jenis kenikmatan terdapat di dalam surga. Setelah kita mengetahui hal-hal ini, masihkah kita mempertahankan ya? Ya, ego kita dan kenikmatan dunia kita dan mengorbankan kenikmatan yang ada di dalam surga? Tentu tidak. Ya, kita belajar, kita ngaji, kita saling menasehati, saling mengingatkan. Ya, bukan berarti apa yang ada dalam kajian ini kita tidak tahu. Ya, kita tahu semuanya, tapi kita sebagai manusia butuh diingatkan, kita butuh dimotivasi, kita butuh untuk dibangkitkan semangat kita. Karena itulah, ya, Allah Azza wa Jalla, ya. Menyebut ke dalam Al-Quran. Sungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. <tuh> Baik, kemudian kata Ibn Imam Ibn Qayyim. Allah sifati kenikmatannya dengan ya keberuntungan yang besar. Allah kuasakan dengan kekuasaan yang besar. Allah tinggalkan kebaikan dalam setiap sudutnya. Dan Allah bersihkan dari setiap celah bahaya dan kekurangan. Tidak ada yang membahayakan dalam surga. Tidak ada kekurangan dalam surga. Tidak ada celah sedikit pun di dalam surga. Setiap sudutnya penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Setiap sudutnya penuh dengan kebaikan. Penuh dengan ya kenikmatan. Kemudian katakan oleh Imam Ibn Qayyim. Bila Anda bertanya tentang tanah dan debu surga, maka misk adalah tanahnya dan zafaran adalah debunya. Ya? Bila Anda bertanya tentang atapnya surga, maka arsh ar-rahman ialah atapnya. Bila Anda bertanya tentang tanah liatnya, maka ia adalah minyak misk semerbak. Bila Anda bertanya tentang kerikil surga, maka ia adalah permata dan batu mulia. Bila ada bertanya tentang bangunan surga, maka ia adalah bata merah yang terbuat dari perak dan emas. Bila Anda bertanya tentang pepohonannya, maka tidak ada pohon di dalamnya, kecuali dilapisi dengan emas dan perak. Bila Anda bertanya tentang buah-buahannya, maka ia lebih halus daripada tepung, mentega, dan lebih manis daripada madu. Ya. Bila Anda bertanya tentang dedaunannya, maka ia seperti kain sutra yang paling halus. Bila Anda bertanya tentang sungai-sungai surga, maka sungai-sungainya ialah air susu yang takkan berubah rasanya. Homer yang nikmat bagi orang-orang yang minum dan madu yang sangat jernih. Ya. Sebelumnya tentang apa yang dibahasakan oleh Imam tentang bagaimana keindahan surga. Baik, kemudian yang ke-12 tentang sifat pintu surga, tingkatan surga dan bangunan-bangunan yang ada dalam surga. Sedangkan dilanjut Ibu. 12 sifat pintu surga, tingkatan dan bangunannya. Diceritakan dari Sahal bin Sa'ad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya di surga itu terdapat delapan pintu. Salah satunya disebut Arroyan. Tidak ada yang boleh memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membelanjakan kudanya untuk berjihad ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Adapun surga mempunyai delapan buah pintu. Maka orang ahli sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang ahli berpuasa akan dipanggil dari pintu puasa atau royan. Dan Orang yang ahli berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Abu Bakar radhiyallahu anhu menanyakan, 
Seseorang dipanggil dari pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal baiknya. Lalu, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ya ada, dan aku berharap kau termasuk kelompok itu. Nam, uh, silakan dilanjutkan. 13. Tingkatan-tingkatan surga. Di dalam As-Sahihain disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya surga mempunyai 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan kepada tingkatan lainnya sama seperti jarak antara langit dan bumi. Ini menunjukkan tingkatan surga yang sangat tinggi. Wallahu alam. Hadis ini memiliki dua teks. Salah satunya ialah hadis tadi. Adapun teks hadis yang kedua, sesungguhnya surga itu mempunyai seratus tingkatan. Jarak antara tingkatan satu kepada tingkatan lainnya seperti jarak antara langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Syaikul, Is, Syaikul Islam Ibnu Taimiyah lebih menguatkan teks ini. Ia tidak menafikan bahwa tingkatan surga lebih banyak dari itu. Hal ini sama dengan sabda beliau dalam sebuah hadis, hadis sohi yang artinya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya atau menjaganya, ia akan, memas ia akan masuk surga. Artinya, di antara jumlah global asma-asma Allah ialah jumlah yang ditunjukkan hadis di atas. Karena itu, pembahasan dua hadis sebelumnya berada dalam satu konteks yang sama. Kebenaran masalah ini didasarkan pada sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga ada di atas semua ini dalam hal tingkatan tidak ada tingkatan yang lebih tinggi darinya sementara tingkatan 100 tersebut diperoleh segolongan umat beliau yang berjihad di jalan Allah surga itu dibuat berkubah yang paling tinggi dan paling pertengahan ialah Firdaus, yang atapnya ialah arsi Allah. Sebagaimana sabdi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sohi, yang artinya, maka jika kamu meminta sesuatu dari Allah, mintalah Al Firdaus, karena ia adalah surga yang paling utama dan paling tinggi, dan di atasnya ialah arsi Ar-Rahman serta darinya terpancar atau mengalir sungai-sungai di surga. Diceritakan dari Abu Sa'id Al-Qudri, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya para penghuni surga dapat saling melihat kamar-kamar penghuni surga lainnya, sebagaimana mereka melihat bintang yang bersinar terang dan pergi menjauh di ufuk dari timur atau barat." Karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Nah, yang terakhir nomor 14 silahkan juga dibaca. 14 bangunan-bangunan surga. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 20. Lakinil lazinat takawrob bahum lahum. Gurofum ming faukiha gurofum mabniah. Yang artinya, tetapi orang-orang yang bertawa, bertakwa kepada robnya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi. Di dalam ayat Allah ini, mereka memberitahukan, Surga ialah tempat-tempat tinggi yang di atasnya juga dibangun tempat-tempat yang tinggi. 
Dan itu semua merupakan bangunan yang sebenarnya supaya orang-orang tidak mengira bahwa itu hanya perumpamaan belaka dan bukan bangunan yang sebenarnya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya di dalam surga seorang mukmin memiliki sebuah kemah yang terbuat dari sebutir mutiara berlubang panjangnya 60 mil di dalamnya ada istri-istri yang akan dikunjunginya secara bergiliran dan mereka tidak saling melihat Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Jibril berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inilah Khatijah radhiyallahu anhu, sampaikan salam dari Robnya kepadanya dan berilah kabar gembira kepadanya dengan sebuah rumah dan di dalam surga yang terbuat dari emas dan perak tanpa ada kebisingan dan tanpa ada kesusahan." Yang dimaksud emas di sini ialah emas permata. Ada yang berpendapat Khotija memperoleh rumah emas ini karena membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu balasannya ialah istana yang terbuat dari emas. Diceritakan dari, dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku masuk ke dalam surga. Tiba-tiba aku sudah berada di sebuah istana yang terbuat dari emas. Lalu aku bertanya, istana ini milik siapa? Malaikat menjawab, milik seorang pemuda dari Kroish. Aku menyangka bahwa akulah orang yang dimaksud. Maka aku bertanya lagi, siapakah itu? Malaikat menjawab, Milik Umar bin Khattab. Masya Allah. Barakallah. Baik. Bajazakillah khayyat. Sifat pintu surga. Ya, Sifat pintu surga. Diceritakan dari Sahal bin Sa'ad. Radiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Fil jannati thamaniyatu abuab. Di dalam surga. Ya, atau di surga. Itu terdapat delapan pintu. Fi hababun yusamma ar-rayyat. Salah satunya dari delapan pintu itu ada pintu yang disebut dengan nama Ar-Rayyan. Di mana sifatnya pintu ini? La yadakhuluhu illa sa'ibun. Tidak ada yang boleh memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan tentang jumlah pintu surga ada delapan. Nah, dari sekian ya pintu surga tersebut ada yang bernama Ar-Rayyan. Dan Nabi mengabarkan tentang keutamaan orang yang berpuasa atau sering berpuasa sunnah. Ya, sini ya akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang disebut dengan ar-rayat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membelanjakan kudanya untuk berjihad. Ya, dia mengeluarkan hartanya, membeli kuda, digunakan untuk perang di jalan Allah. Ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Adapun surga mempunyai delapan buah pintu. Maka orang yang ahli salat akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang ahli berpuasa akan dipanggil dari pintu puasa atau raya namanya. Dan orang yang ahli berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Jadi sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang pintu-pintu surga yang menjadi kekhususan suatu amalan yang dikonsistenkan oleh seorang hamba. Jadi kalau orang dia adalah ahli sholat, dia masuk ke pintu ahli sholat. Sadakah, ya sadakah, dia akan masuk ke pintu sadakah. Puasa, puasa, jihad, jihad dan berbagai amalan lainnya. Dan di sini, ya. Bagaimana seseorang itu memiliki spesialis dalam beramal? Ya, memang pintu kebaikan itu banyak. Pintu kebaikan itu lebar sekali. Pilihan variasi dalam beramal itu banyak. Tapi 
ya kalau kita bisa konsisten dari sat dari uh, dari ke, dari mayoritas amalan itu satu saja kita pilih satu saja dan kita konsisten di situ maka kita akan menjadi ahli dari amalan tersebut baik Abu Bakar ya jadi kalau sebelumnya diceritakan tentang hadis saat sahab bin saat Rasulullah bersabda ada pintu bernama Arrayan kemudian di hadis yang kedua dari Abu Hurairah sebutkan bahwasanya ada delapan pintu ya Abu Bakar radhiyallahu anhu menanyakan Seseorang dipanggil dari pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal baiknya. Salat, salat, salakoh, salakoh, puasa, puasa, jihad, jihad. Lalu apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Wahai Rasulullah. Ya. Ini kan dijelaskan oleh Rasulullah. Setiap pintu sesuai dengan ya keahliannya. Dia ahli apa? Ya. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu itu bertanya. Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Berarti ahli semua. Ya. Ya, dia spesial di semua pintu. Sodaka memanggil dia, gitu ya. Pintu sodaka memanggil dia, pintu sholat memanggil dia, pintu pergian memanggil dia, pintu puasa memanggil dia, ya. Pintu amalan yang lain juga memanggil dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya ada, dan aku berharap kau termasuk kelompok itu, yaitu orang-orang yang dipanggil dari semua pintu yang lapan. Baik ini tentang pintu. Berikutnya tingkatan-tingkatan surga. Di dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mi'atu darajah." Surga mempunyai 100 tingkatan. Ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Jarak antara satu tingkatan kepada tingkatan lainnya sama seperti jarak antara langit dan bumi. Ya. Ini menunjukkan tingkatan surga itu sangatlah tinggi. Wallahu a'lam. Hadis ini memiliki dua teks. Salah satu dari hadis ini adalah hadis yang tadi, ya. Bahwasanya surga memiliki 10, jarak antara satu surga dengan surga yang lain itu bagaikan jarak antara langit dan bumi. Adapun teks hadis yang kedua yang lain, Inna fil jannati mi'ata darajah. Sungguhnya surga mempunyai seratus tingkatan. Ma baina darajata ini kama baina sama iwal ar. Jarak antara tingkatan satu kepada tingkatan yang lainnya sama seperti jarak di antara langit dan bumi. Adzhallahu lil mujahidin fi sabillillah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih menguatkan teks ini. Ia tidak menafikan bahwa tingkatan surga lebih banyak dari itu. Hal ini sama dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang sahih, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman" Man ahsaha dakhal al-jannah Allah memiliki 99 nama Barang siapa yang menghafal Menjaga 99 nama itu Ia akan masuk ke dalam surga Artinya Di dalam eh, Di antara jumlah global Asma-asma Allah Ialah jumlah yang ditunjukkan Hadis di atas ya. Karena itu Pembahasan dua hadis sebelumnya Berada dalam satu konteks yang sama Kebenaran masalah ini didasarkan pada sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa kedudukan Nabi di dalam surga ada di atas semua ini dalam hal tingkatan. Tidak ada tingkatan yang lebih tinggi darinya. Baik. Sementara tingkatan 100 tersebut diperoleh segolongan umat beliau yang berjihad di jalan Allah. Ya. Kemudian surga itu dibuat berkubah. Yang paling tinggi dan paling pertengahan ialah Firdaus. Yang atapnya ialah Arsh Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Fa'idha sa'altumullah. Kalau kalian minta sama Allah. Fas'aluhul Firdaus. Mintalah oleh kalian surga Firdaus. Fa'innahu awsatul jannah. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling pertengahan. ya Paling pertengahan. Wa'alal jannah dan surga yang paling tinggi. 
Fauqahu arshur rahman Di atasnya ada arshnya Allah Wa minhu tafajjaru anharu jannah Dan dari surga Firdaus lah Terpancar mengalir sungai-sungai di surga Diceritakan dari Abu Said al-Khudri Rasulullah SAW bersabda Inna ahlal jannati yataraaunal quraf Sesungguhnya para penghuni surga dapat saling melihat kamar-kamar penghuni surga lainnya. Kama yatara'aun al-kawkabat turriyal ghabira minal ufuqi minal masyriqi awil maghribi. Ya, sebagaimana mereka melihat bintang yang bersinar terang dan pergi menjauh di ufuk dari timur atau barat. Ditafadu lima bainahum Karena perbedaan keutamaan Di antara mereka Di sini bagaimana Nabi SAW mengembarkan ya, Antara ya, Kamar penghuni surga itu ya, Mereka bisa saling melihat Tapi jaraknya sangat jauh ya, ya, Sebagaimana kita melihat bintang-bintang di langit ya, ya, Bintang-bintang di langit itu Bagaikan ya, antara satu kamar Dengan satu kamar yang lain Ya Rabbi InsyaAllah Kemudian, kalau tadi kita bahas tentang tingkatan-tingkatan surga, sebelumnya membahas tentang pintu surga, berikutnya adalah bangunan-bangunan di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Surat Az-Zumar ayat 20. Lakinilladzina anhar. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rob mereka, mereka akan mendapatkan kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat, ya, kamar-kamar di atasnya ada kamar-kamar lagi bertingkat-tingkat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji-janji Allah. Yang tidak akan Allah pungkiri janji-janji Di dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan Bahwa surga ialah tempat-tempat tinggi Yang di atasnya juga dibangun Tempat-tempat yang tinggi Dan itu semua merupakan bangunan yang sebenarnya Bukan bangunan ya yang hanya sekedar cerita saja Ya supaya orang-orang tidak mengira bahwa ya surga itu bangunan-bangunan yang ada di surga itu hanya perumpamaan belaka, dongeng-dongeng belaka, ya, bukan bangunan yang sebenarnya, ya. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'du'atin wahidatin mujawwafatin tuluha situ namila fiha ahluna" Ya secara bergiriran dan mereka tidak saling melihat. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Jibril pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Inilah Khadijah sampaikan salam dari Rabbnya kepada Khadijah dan berilah kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari emas dan perak tanpa ada kebisingan di dalam surga tanpa ada kesusahan di dalam surga jadi ini ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika masuk ke dalam rumah, ya Khadijah radhiyallahu taala anha ini adalah seorang istri yang cerdas, istri yang tanggap, paham apa yang dibutuhkan oleh suaminya. Jika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah langsung pergi ke belakang ke dapur, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu didatangi langsung oleh malaikat Jibril, ya. Mereka Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini Khadijah, sebentar lagi dia akan datang ke sini membawakan kau makanan, minuman, gitu ya. Kalau nanti dia datang, sampaikan salam Allah untuknya, ya. Dan berilah kabar gembira kepada Khadijah, 
ya bahwasanya Allah telah menyiapkan baginya rumah di surga yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Ini adalah kabar gembira yang dibawakan oleh malaikat Jibril ya berkaitan dengan Khadijah. Kenapa Khadijah mendapatkan ini semua? Nah, bagaimana ketaatan seorang istri kepada suaminya? Bagaimana ketaatan Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pelayanan yang diberikan oleh Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini merupakan bukti baktinya kepada suaminya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala karena perbuatan itu, Allah Azza wa Jalla mengirim salam langsung dari langit yang ketujuh turun diutusnya salam itu dengannya malaikat Jibril. Allah salami Khadijah radhiyallahu taala karena ketulusan dan keikhlasan Khadijah dalam ya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa syahidnya di sini? Syahidnya adalah rumah. Nah, kita kan bangunan ya. Rumah yang di dalamnya tidak ada kesusahan. Rumah yang di dalamnya tidak ada kebisingan. Nyaman senyaman-nyaman. Ya, enggak ada capeknya. Ya, enggak ada susahnya. Semuanya apa yang ada, ya, itu merupakan ya kenikmatan yang abadi Allah berikan kepada kita. Ingin mendapatkan kenikmatan itu mudah, enggak ada susah-susahnya. Ya, kalau kita di rumah, walaupun ada oven, ada penggorengan, ada kompor, ya, dapurnya bagus indah, tetap harus masak dulu, begitu ya. Harus capek dulu, harus bikin dulu, harus diolah dulu, begitu. Ya, kemudian rumah. Sejam, dua jam, tiga jam baru dibersihkan sudah kotor lagi, disapu lagi, dipel lagi, dilap lagi. Susah gitu ya. Tapi surga tidak seperti itu. Rumah yang tidak ada. ya Kata Nabi SAW, ya, tidak ada kesusahannya sama sekali. ya Rumah yang tidak ada kebisingannya. Tenang, nyaman. ya baik Yang dimaksud emas di sini ialah emas permata. Ada yang berpendapat Khadijah memperoleh rumah emas ini karena dialah yang pertama membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan wanita. Karena itulah balasannya adalah istana yang terbuat dari emas dengan sifat-sifat yang tadi tanpa kebisingan, tanpa kesusahan. Ya. Diceritakan dari Anas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahal tuljan nata." Faida ana bikasrinin dahab. Aku masuk ke dalam surga tiba-tiba kata Nabi. Aku sudah berada di sebuah istana yang terbuat dari emas. Ini syahid. Jadi bangunan di surga, rumah-rumah di surga, istana-istana di surga terbuat dari emas. Ya, terbuat dari emas. Fakultu. Lalu aku bertanya, ya, liman hadal kasar? Milik siapakah? Ya, istana ini. Kalau lishabin min Qurayshin, ya, kemudian dijawab oleh para malaikat milik seorang pemuda dari Quraisy, ya, kultuliman, kata Nabi, milik siapa, ya, milik siapa, ya, kan dikatakan bahwasanya Nabi menyangka bahwa aku yang dimaksud adalah aku, ya, kalau li Umar bin Al Khattab, mereka mengatakan, ya. Uh, itu adalah milik Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi di sini ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan kepada kita tentang bangunan di surga adalah bangunan yang terbuat dari emas, ya. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari rangkaian pembahasan kita di sore hari ini ya, kita dibawakan oleh muallif pembahasan tentang bagaimana indahnya surga. Bagaimana nikmatnya surga. Dan kenikmatan, keindahan, kenyamanan surga ini tidak dibatasi oleh waktu. Tidak hanya seperti di dunia 60 tahun saja kita hidup. Tidak hanya 50 tahun saja. Tidak, tidak hanya 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun saja. Tapi ini abadi. Selama-lamanya tidak ada kematian. Ya, Ketika penduduk surga masuk dalam surga, penduduk neraka masuk dalam surga, maka dikatakan, Ya ahlal jannah, kulu dun bila maut. Wahai penduduk surga, Kehidupan abadi, ya, kehidupan abadi selama lamanya tidak akan ada kematian. Wahai penduduk neraka, tidak ada kehidupan, eh, tidak ada kematian, eh, tidak ada kematian dan hidup selamanya abadi di dalam neraka, abadi dalam surga. 
ya tidak ada kematian jadi ya, lelah kita capeknya kita penatnya kita di dalam berjuang beribadah para Allah Subhanahu Wa Taala ini ya akan hilang semenjak pertama kali kita menginjakkan surga ya Allah akan hilang semua kepenatan kesabaran yang saat ini kita rasakan begitu berat akan kita lupakan di detik kita memasuki surga sehingga memang patut ya surga ini untuk kita perjuangkan kita ya gapai keriduan Allah maka kita akan mendapatkan sayangan uh, rasa sayang Allah Azza wa Jal. Kita akan dapati kasihnya Allah Azza wa Jal. Kita akan dapati ridhonya Allah Azza wa Jal. Sehingga dengannya kita dapat memasuki surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah Tabaraka wa Ta'ala di pertemuan yang akan datang. Kita akan masuk ke pembahasan makanan, minuman, penduduk surga, dan pembahasan-pembahasan berikutnya. Dari kenikmatan-kenikmatan surga, semoga dengan pembahasan yang singkat ini bisa memberikan ya motivasi bagi kita untuk kembali bersemangat, ya mengejar keriduan Allah, menjauhi amarah Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam uh, menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar dalam ya takdir yang Allah Azza Wa Jalla tetapkan bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum. Nah, sebelumnya, uh, Anda mohon maaf, baterai tinggal 5%. <laughs> Jadi mungkin sebentar lagi akan mati begitu ubarkan. Nah, Mbak Ustaz, silakan ditutup aja, Ustaz. Ya. <laughs> Afwan, Afwan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Oh, iya. Tayo, berarti kita akhiri aja kajian pada sore hari ini. Uh, saya mau uh, mengucapkan jazakillah uh, khair memberikan fikih kepada jemaah yang telah, uh, kepada ibu khatir yang telah berpartisipasi dalam acara materi dan juga kepada alustad dan bayu jazakillah khair memberikan fikih ke asalullah ilaik ilmu yang telah disampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dapat dipahami diamalkan serta didakwahkan semoga Allah Taala berikan taufik kepada kita semua amin ya robbal alamin baik kita tutup majlis ini dengan doa kafir majlis subhanallahumma bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.